সত্যি কথা বলতে আমি এখন অন্য কোন বাইক চালাইলে আমি সাথে সাথে এটার মিস করি যে আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু পাওয়ার হুইলস আজকে আমি বসে আছি আমার সিজি 125 জাপান এই বাইকটা নিয়ে আজকে কিছু এক্সপেরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর এই বাইকটার বিল্ড কোয়ালিটি এবং এটার যে পারফরম্যান্স সেটা আজকে কিছুটা কথা বলবো এটা নিয়ে আর যারা আমার মতো ক্লাসিক বাইক একটা ওন করতে চান তাদের কি আসলে উচিত হবে কি হবে না এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে একটু একটু কথা বলবো আর কেন ওই আমি এই বাইকটা কিনলাম সো বেশি কথা না বাড়ে চলেন মূল ভিডিওতে চলে যাই প্রথমে লঞ্চ হয় নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সে জাপানে জাপানে লঞ্চ হওয়ার পরে এই বাইকটা দুই পর্যন্ত পুরাপুরি এটা জাপানে ম্যানুফ্যাকচার হইতে থাকে দুই হাজার পরে বাইকটা আর জাপানে ম্যানুফ্যাকচার হয় না কিন্তু এই বাইকটা উনিশশো সাল থেকে এখন পর্যন্ত পাকিস্তানে প্রডিউস হচ্ছে এখনও দুই হাজার চব্বিশ দুই হাজার তেইশ বাইশ এগুলোর মডেলও ওদের অ্যাভেলেবল পাকিস্তানে কিন্তু জাপান মডেল দুই থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে আর আমার যে বাইকটা দেখতেছেন এই বাইকটা হচ্ছে দুই হাজার মডেল দুই হাজার একের রেজিস্ট্রেশন তো এটা মোটামুটি তেইশ বছর বয়স রানিং আর আলহামদুলিল্লাহ এটা দেখলে কেউ কোনো দিন মনে করতে পারবে না যে এটার বয়স তেইশ বছর সার্ভিস আমি করছি বাইকটার এখন আসেন এই বাইকটার যে ইঞ্জিন ডেসক্রিপশন সেটা একটু আপনাদের দিই এটা ওভারহেড ক্যাম শ্যাফ্টের একটা ইঞ্জিন পুশ রড এটার টাইমিং আর বাইকটা হচ্ছে একশো চব্বিশ সিসি এবং এই বাইকটা আট হাজার পাঁচশো আর পি এম এ এগারো বিএইচপি পাওয়ার জেনারেট করতে পারে এবং সাড়ে নয় টর্ক হচ্ছে সাড়ে সাত হাজার আর পি এম এ মানে পাওয়ার ফিগার হিসেবে এবং এটা ক্লাসিক বাইক হিসেবে এটা হচ্ছে কত পাওয়ারফুল এটা আমি একটু পরে আপনাদের টেস্টে দেখাচ্ছি ইনশাল্লাহ কারণ বাইকটা মাত্র ছিয়ানব্বই কেজি ওজন সেই জন্য পাতলা ওজনের কারণে এই পাওয়ারটা আরও বেশি ডেলিভার করতে পারে খুব সুইফটলি তো এটার এখন একটু টপ স্পিড চেক করার চেষ্টা করি একশোর উপরে বেশি ধরে রাখব না একশো পর্যন্ত কীরকম রেসপন্স করে সেটা দেখি বিসমিল্লা ওকে থ্রি টু ওয়ান গো এই বাইকটা কেন আমি কিনলাম আসলে এই বিষয়টা একটু বলি বাইকটা আমি আমরা যখন ছোট আমি যখন ক্লাস সেভেন এটে পড়ি তখন আমি কুমিল্লা শিফট করি যখন তখন খুব বিদ্যুৎ বিভ্রাট যেটা লোড শেডিং চলে তো লোড শেডিং চললেই লোড শেডিং হইলে তখন ঘন্টা দুই ঘন্টা পরে একটা মোটর সাইকেলের আওয়াজ পাইতাম অনেক দূর থেকে আসতেছে বোঝা যাচ্ছে তখন দৌড়ায় রাস্তায় যাইতাম এবং এই বাইকটা দিয়ে পল্লী বিদ্যুতের লোকজন তাদের লাইন ঠিক করতে যাইত আর কি এই বাইকটা সাধারণ কোনো মানুষের কাছে থাকতো না আর কি তো সেই ক্ষেত্রে আমার আসলে এই বাইকটা নিয়ে খুব বেশি কিউরিসিটি তৈরি হইতে থাকলো এবং আমি খুব এটা মানে একটা ড্রিম বাইক বলতে পারতেন তখনকার সময় আমার তা এটা আসলে আমি তখন তো ছোট আমি চাইলেও একটা বাইক কিনতে পারতাম না তো আস্তে আস্তে বড় হয়েছি এখন আলহামদুলিল্লাহ হয়তো আমার সামর্থ্য হয়েছে তাই আমি বাইকটা হাতের নাগালে পাইলে আর মিস করলাম না এবং এটা আমি আজকে চার মাস ধরে অ্যাজ এ প্রাইমারি বাইক আমি চালাইতেছি আমি খুবই হ্যাপি আসলে এই বাইকটা চালাই 
এই বাইকটার সবচেয়ে বেশি যে এটা নিয়ে মানুষ চিন্তা করে যে দুইটাই যেহেতু ড্রাম ব্রেক ব্রেকিংটা কেমন হতে পারে তো আসলে আমি বলতে চাই যাদের জেনুইন ড্রামের স্লিপ রয়েছে ব্রেকের যে ড্রামের যে স্লিপটা থাকে ওটা যাদের জেনুইন আছে তাদের যে ব্রেকিংটা পাবে সেটা মানে কোনো অংশে একটা ডিস ব্রেক থেকে কম না যেমন আমার এটাতে জেনুইন স্লিপটা নাই আমি আফটার মার্কেট আবার স্লিপ করে নিছি তো আমি তারপরে আমি যেটা ষাট সত্তর আশিতে যে ব্রেকিংটা পাইতেছি খুবই ভালো আপনি বলতে পারেন ডিস ব্রেকের তুলনা করলে ইটস অ্যানাফ ফর ব্রেকিং আমি আসলে এইভাবে বসে কথা বলতেছি আর যদি আপনি এটার কন্ট্রোলিং বলেন এটা কন্ট্রোলিং খুবই আসলে ভালো খুব সহজেই ম্যানেভার করতে পারবেন এই এটা সাইকেলের মতো একটা অর্ধেক রাস্তায় বাইকটাকে ইউ টার্ন করানো যায় সো তো এটার কন্ট্রোল হচ্ছে জাস্ট লাইক আ সাইকেল আপনি যদি একটা সাইকেল চালান ওই সাইকেলটা যেভাবে ম্যানুভার করবেন এটা ঠিক সেইভাবে সিটির ভিতরে তো এত সুন্দরভাবে ম্যানুভার করে মানে এতটুকু রাস্তার ভিতরে আপনি ইউ টার্ন নিয়ে নিতে পারবেন দেখাই আপনাকে আমি পুরো রাস্তায় যাবো না যে দেখেন মিডল অফ দ্য রোডে আমার ইউ টার্ন হয়ে গেল এইটাই হচ্ছে এই ক্লাসিক বাইক হিসেবে এই যে দেখেন মিডল অফ দ্য রোড মানে এই রোডটা তো এমনি চিকুন সেই রোডেরও মাঝখানে আমি ইউ টার্ন নিয়ে নিতে পারতেছি তো এটা টার্নিং রেডিয়াসটা অসাধারণ কন্ট্রোলিং খুবই ভালো হ্যাঁ আপনার এইবার আসেন কমপ্লেন কোনটাতে থাকবে বেশিরভাগ সেটা হচ্ছে এই বাইকটার সাসপেনশন নিয়ে যেটা এরকম স্পিডে খুবই ভালো রেসপন্স করে কিন্তু যখন বেশি স্পিড থাকে তখন কিন্তু খুব কাপাকাপি করবে যেহেতু বাইকটার ওজন কম মাত্র ছিয়ানব্বই কেজি বাইকটার ওজন সো তার কারণে বাইকটা আনস্টেবল থাকে আর ওজন কম আপনি যদি বেশি ওজন হন একটা পিলিয়ন যদি ভালো ওজনের থাকে খুব ভালো রেসপন্স পাবেন তখন সাসপেনশন থেকে আসলে এই বাইকের কোনো আমি আজকে রিভিউ করতে বের হই নাই জাস্ট আমার ভালো লাগা কি কি বিষয়ে কাজ করে সেটা নিয়ে আমি এই বাইকটা নিয়ে আপনাদেরকে শেয়ার করতে আসছি ফর মাই এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাউট ফোর মান্থ ফোর টু ফাইভ মান্থ আমি এটা ইউজ করতেছি সত্যি কথা বলতে আমি এখন অন্য কোনো বাইক চালাইলে আমি সাথে সাথে এটার মিস করি যে এটার জায়গায় যদি এটা হইতো আমি জানি না কেন কারণ এটার সাথে আমার খুব বেশি ইমোশন জড়িত ছোটোবেলা থেকে এই ধরনের বাইকের প্রতি আমি যে আধুনিক বাইক চালাই না তা না আধুনিক বাইক যে আমার নাই তাও না বাট এটা এটার ফিলিং শুধু এইটাই বলতে পারবে কীরকম এখন আসেন সিটিং কমফোর্ট নিয়ে একটু কথা বলি সিটিং কমফোর্টটা হচ্ছে কি মানে আপনি যদি হাইটে কম হন তাইলে এই বাইকটা আপনার জন্য বেস্ট যেমন ধরেন পাঁচ ফুট পাঁচ পর্যন্ত এই মুহূর্তে যারা এই বাইকটা রিস্টোর করবেন অথবা পারচেস করবেন চালানোর জন্য তাদেরকে আগে থেকে একটা সতর্ক বাণী দিয়ে রাখি জাপানি পার্টস যাদের কাছে আছে তারা অনেক টাকা দিয়ে কিনছিল তখন এই জন্য তারা এখনও অনেক টাকা দিয়েই বেচবে তো যদি জাপানি পার্টস কিনে এই বাইকটা তৈরি করতে চান তাহলে মেন্টালিটি রাখবেন যেন পার্টসের দাম শুনে ভয় না পান কোনোভাবেই এটা আধুনিক বাইকের পার্টসের দামের সাথে তুলনা করতেই পারবেন না প্রত্যেকটা পার্টস ইভেন এটার একটা ছোট ছোট যেমন এই যে ব্রেক লিভার আপনাকে আধুনিক বাইকের তুলনায় ডাবল টাকা দিয়েও কিনতে হইতে পারে সো এই ফ্যাক্টটা মাথায় রেখা যারা প্ল্যান করতেছেন সিজি কিনবেন এবং জাপানি পার্টস দিয়ে বানাবেন কম্পারেটিভলি চায়না হচ্ছে একেবারেই সস্তা মানে এটা যদি একটা এক্সাম্পল দেয় একটা পার্টস যদি যেমন এই মিরর লুকিং গ্লাসটা যদি আপনি জাপানি কিনতে চান দুই হাজার থেকে বাইশো টাকা লাগবে আবার আপনি যদি চায় না কিনেন তিনশো টাকা লাগবে সো অনেক বড় ডিফারেন্স আর যদি মাইলেজের কথা বলেন বাইকটা এই মুহূর্তে মাইলেজ দিতেছে তেতাল্লিশ প্লাস তো অ্যাকচুয়ালি আরও ভালো মাইলেজ পাওয়া সম্ভব ছিল বাট আমার দ্বারা আর সম্ভব হইল না এটাই এটার জন্য লাস্ট এখন আসি বাইকের যে পার্টস এগুলো নিয়ে একটু কথা বলি আসলে এই বাইকের পার্টসগুলো একেবারেই মার্কেটে আপনি আর পাবেন না এই বাইকের পার্টস কিছু কিছু মানুষের কাছে আগে কিনা ছিল তো তারা যখন বিক্রি করে তো তারা যখন বিক্রি করে তখন সেল পোস্টের মাধ্যমে এই পার্টসগুলো পাওয়া যায় 
মূলত জাপানি পার্টস আনতে গেলে অনেক বিষয় আছে এগুলো খরচ করে আনা সম্ভব না তো সেই ক্ষেত্রে আমি এগুলো খুব কষ্টে আসলে জোগাড় করছি সত্যি কথা বলতে তো জাপানি একটা বাইক চালানো এই যুগে আইসা এত পুরান বাইক তৈরি করা আসলে এত সহজ বিষয় না একটু কঠিনই ছিল আমার জন্য আর ডাই হার্ট ফ্যান হয়ে গেছি এই লোহার বাইকের চালাইতে চালাইতে তো সবচেয়ে বড় কথা মানে যে কোনো অবস্থায় বাইকটাকে রান করা যায় জ্যামের ভিতরে দাঁড়ায় থাকতে কষ্ট হবে কম সাইকেলের মতো মনে হবে যে অনেক পাতলা তো আসলে বলতে গেলে অনেক এটারও পজিটিভ সাইড আছে নেগেটিভ সাইড এইটাই বাইকটা একটু ছোট যারা বড় সড়ো তাদের জন্য একটু সমস্যা আর প্রচুর ভাইব্রেশন বাইকটা এরকম 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 কাঁপবে কারণ এটা ফোর স্ট্রোক এবং খুব পাওয়ারফুল একটা ইঞ্জিন এর কোনো ব্যালেন্সার ট্যালেন্সার কিছু নাই ইঞ্জিনে প্রচুর ভাইব্রেশন থাকবে এইগুলো আপনাকে মাইনে নিতে হবে যে কোনো ক্লাসিক বাইক টু স্ট্রোক বাইকগুলো অনেক কম ভাইব্রেশন থাকে বাট ফোর স্ট্রোক তো এটা ভাইব্রেশন অনেক বেশি লেটস হেয়ার ইটস স্টক সাউন্ড আজকে এত সুন্দর একটা রোডে সিজি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ নিয়ে আপনাদের সামনে কিছু কথা বললাম ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর বাইক এটা তৈরি করতে প্রচুর এফোর্ট দিতে হবে যদি কেউ এরকম বাইক তৈরি করতে চান আর বেশি বক বক করবো না দ্যাটস অল ফর টু ডেজ ভিডিও হোপ ইউ গাইজ ফাউন্ড সামথিং ইনফরমেটিভ আপনি যদি মনে হয় তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা দেখবেন লাইক সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন ইনশাল্লাহ সো দ্যাটস অল ফর টুডে আই সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান